ഇന്നത്തെ കിഡ്സ് പ്ലേറ്റ് റെസിപ്പി ഓട്സ് ബനാന പാൻ കേക്ക് ആണ് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ കേക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് ഈ പാൻ കേക്ക് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാൻ കേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഓട്സ് ബനാന പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സി യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അര കപ്പോളം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഓട്സ് ചേർക്കാം ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഓട്സ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഓട്സിൻ്റെ പൊടിയാണ് പിന്നീട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പഴം ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കിട്ടുന്ന ഫിലിപ്പൈനി പഴമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റോബസ്റ്റ പഴം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള പഴം ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൻ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി നല്ല പേസ്റ്റ് ആവുന്ന പോലെ അടിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആണ് ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം പാല് ചേർക്കാം പിന്നെ ഈ മുട്ടയുടെ ബാഡ് സ്മെല്ല് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് സിനമിൻ പൗഡർ ആണ് സിനമിൻ പൗഡർ തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പാൻ കേക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടർ മെൽറ്റായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് തിക്കുമല്ല ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദോശയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ നന്നായി പരത്തരുത് ഒരിക്കലും പാൻ കേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്കിതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും പാൻ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ശരിക്കും നല്ല ഈസിയാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഓട്സ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ആക്കി വെക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പീസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഞാനിതെന്നെ മോക്ക് ക